ఇస్రో చేపట్టిన నూట నాలుగు ఉపగ్రహాల ప్రయోగం చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లెక్కించదగిన అంశంగా నిలుస్తుందని ప్లానెటరీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా వ్యవస్థాపక కార్యదర్శి రఘునందన్ కుమార్ వెల్లడించారు వాటిలో మన దేశంతో పాటు వివిధ దేశాలకు చెందిన ఉపగ్రహాలు నింగిలోకి వెళుతున్నాయన్న ఆయన ఈ ప్రయోగంతో మన శాస్త్రవేత్తల సత్తా ప్రపంచానికి తెలుస్తుందని వివరించారు ప్రధానంగా రక్షణ శాఖకు ఎక్కువగా మేలు కలుగుతుందంటున్న రఘునందన్ కుమార్తో మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ ముఖాముఖి అనేక విజయాలు సాధించిన భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మరో అద్భుత ఘట్టానికి వేదిక కాబోతుంది చరిత్రను తిరగాలస్తూ ఒకేసారి నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలను కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టబోతుంది అయితే ఈ ప్రయోగం వెనుక శాస్త్రవేత్తల కృషి ఏ మేరకు ఉంది దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఒనగొరబోతున్నాయి తదితర అంశాలను మనకు వివరించేందుకు ప్లానెటరీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా వ్యవస్థాపక కార్యదర్శి రఘునందన్ కుమార్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం రఘునందన్ గారు ఈ ప్రయోగం ఏ రకంగా జరగబోతుంది దీని ప్రస్థానం ఎలా ఉంటుంది ఈ యొక్క మిషన్లో పర్టికులర్గా మనం పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ అనే ఒక వాహకను ఒకటి మనం వాడుతూ ఉన్నాం అయితే పిఎస్ఎల్విలో మనకి ముఖ్యంగా మూడు వేరియంట్స్ ఉంటాయి పిఎస్ఎల్వి జి పిఎస్ఎల్వి కోరెలోన్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ ఇందులో పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ వర్షన్లో ఉన్న వాహకంలోనే మనం ప్రస్తుతం ఈ మిషన్లో వాడబోతున్నాం అయితే ఈ పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ అనే వర్షను ఇప్పటిదాకా మనము పదిహేను సార్లు మనం వాడాం ఇది పదహారోసారి మనం వాడబోతున్నాం చంద్రయాన్ వన్ మంగళ్యాన్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ మిషన్స్ని అదే కాకుండా ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ మన సొంత ఇండియన్ నావి జీపీఎస్ సిస్టమ్ అంటాం కదా దాని యొక్క ఉపగ్రహాలని కక్షలో చేర్చడానికి కూడా మనము ఈ ఎక్సెల్ వర్షన్లో ఉన్న పిఎస్ఎల్వినే వాడాం సో ప్రస్తుతం శాస్త్రవేత్తలు ఈ ఎక్సెల్ వర్షన్లో ఉన్న ఒక లాంచ్ వెహికల్ వాహకం ఒకనే రేపు మనం వాడుతూ ఉన్నాం అయితే ఒకసారి దీని ప్రస్తానం మనం చూస్తే శాస్త్రవేత్తలు ఉన్న టార్గెట్ ఏమిటంటే నాలుగు దశల్లో ఉన్న ఈ యొక్క వాహకం ఒకని దాని ఇంధనాన్ని మండిస్తూ మండిస్తూ భూమి నుంచి ఐదు వందల పది ఇంకా ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న కక్షలోకి ఈ నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలని కూడా కక్షలో పెట్టడం శాస్త్రవేత్తల ధ్యేయం ఒక ఉపగ్రహాన్ని కక్షలో పెట్టడమే చాలా గొప్ప విషయం అట్లాంటిది నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలని కక్షలో పెట్టడం ఈరోజు విశ్వం అంతా కూడా భారత్ ఎలా సాధిస్తుందని చెప్పి చూస్తున్న పరిస్థితి విశ్వ మానవ ప్రయత్నమైన టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేసి ఇప్పటిదాకా కేవలం ముప్పై ఏడు ఉపగ్రహాలని కక్షలో పెడితే మన భారతీయ మేధస్సు ఏమంటుంది అంటే ముప్పై ఏడు కాదు విశ్వ మానవాళి ప్రయత్నం నూట నాలుగు చేయగలుగుతుంది అది కూడా ఒకే లాంచ్లో చేయగలుగుతుందని చెప్పి ప్రూవ్ చేసే ప్రయత్నం మన శాస్త్రవేత్తలు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రయోగం వెనుక మన శాస్త్రవేత్తల కృషి పట్టుదల ఏ మేరకు ఉన్నాయి ఈ ప్రయోగం కోసం వారందరూ ఎంతకాలం పాటు శ్రమించారు తర్వాత మన దేశానికి సంబంధించిన ఉపగ్రహాలు ఎన్ని ఉన్నాయి విదేశాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో వరల్డ్ వైడ్ మార్కెట్ అంతా కూడా ఏంటంటే నానో శాటిలైట్స్ చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్తో చాలా పెద్ద పనులు చేసే ఉపగ్రహాలు వస్తూ ఉన్నాయి సో వాటి మార్కెట్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి ఒక్కసారి ఎన్ని ఉపగ్రహాలు లాంచ్ చేయాలనే మొదటి మొట్టమొదటిసారి ఐడియా రెండు వేల ఏడులోనే మొదలైందండి దానికోసం తగు ఏర్పాట్లు అప్పటి నుంచే శాస్త్రవేత్తలు చేసుకుంటూనే వస్తున్నారు అది ఇప్పుడు ఒక స్థాయికి చేరింది ఈ పర్టికులర్ మిషన్ వరకు వచ్చినట్లయితే ఇందులో మొత్తం నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలు ఉంటే చాలా ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేసేది కాటోసాట్ టూ డి తర్వాత ఐఎన్ఎస్ వన్ ఏ తర్వాత ఐఎన్ఎస్ వన్ బి అని మూడు ఉపగ్రహాలు మన భారత్కి సంబంధించినవి అండి మిగతా అన్ని కూడా విదేశాలకు సంబంధించినవి ఇందులో తొంభై ఆరు ఉపగ్రహాలు అమెరికాకి చెందిన రెండు కంపెనీలవి అని మనం చెప్పాలి అందులో ఒక కంపెనీ ప్లానెట్ అని చెప్పేసి ఒక కంపెనీ ఉంది వాళ్ళవి ఎనభై ఎనిమిది డో డో శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా లేమూర్ అనేది స్పైర్ గ్లోబల్ అనే కంపెనీ ఇది సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి చెందింది వారివి ఎనిమిది ఉన్నాయి ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన ఒక ఉపగ్రహం ఉంది కజాకిస్తాన్ నెదర్లాండ్స్ స్విట్జర్లాండ్ యూఏఈ సో ఈ విధంగా మొత్తంకి ఆరు దేశాలకు సంబంధించిన ఉపగ్రహాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ మొత్తం ఉపగ్రహాల బరువు కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే పదమూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కిలోలు ఈ నూట నాలుగు ఉపగ్రహాల ఒక బరువు అందులో ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నది కాటోసాట్ టూ డి ఎందుకంటే అదే మన మెయిన్ శాటిలైట్ అనమాట మొదటగా కాటోసాట్ టూ డిని వాళ్ళు కక్షలో పెడతారు తర్వాత మిగతా రెండు ఉపగ్రహాలు మన భారత్కి సంబంధించిన పెడతారు దాని తర్వాత కొద్ది గ్యాప్ తర్వాత మొదటి పేర్ ఆఫ్ ఉపగ్రహాలు నానో శాటిలైట్స్ పంపించి మళ్ళీ కొద్ది సమయాన్ని తీసుకొని రెండో సెట్ చేస్తారు సో మొత్తానికి ఈ విధంగా ఈ శాటిలైట్స్ అన్ని కూడా కక్షలో పెట్టే ప్ర ప్రయత్నం మన శాస్త్రవేత్తలు చేస్తున్నారు ఈ ప్రయోగంతో భారత్ శాస్త్రవేత్తల సత్తా ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ మేరకు పెరగబోతుంది తర్వాత ప్రతి ప్రయోగం కూడా మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం చేస్తామంటున్నారు కదా అయితే ఈసారి ఈ ప్రయోగం వల్ల ప్రజలకు ప్రత్యక్షంగా ఏ రకమైన ప్రయోజనాలు ఉనగొరబోతున్నాయి సైన్స్లో జరిగే ప్రతి ప్రయోగం కూడా ఒక అడుగు ముందేసుకోవడానికే ఉంటుంది
అంటే శాస్త్ర ప్రభుత్వానికి అయితేనేమి లేదా దైనందిన జీవితంలో నార్మల్ పీపుల్కి అయితేనేమి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ డేటాని ఇందులో ముఖ్యంగా మనం ఇస్తాం అయితే ఇది కాకుండా చాలా ముఖ్యమైన ఒక అంశం ఈ కార్టోసాట్ టూ డీకి ఉందండి రెండు వేల పదహారులో అక్టోబర్లో మనం ఏం చూసాము ఉరి సెక్టార్లో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మన జవాన్లు బలి తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పడానికి ఒక సర్జికల్ స్ట్రైక్ అనే కార్యక్రమం మనం చేపట్టాం ఆ సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేయాల్సినప్పుడు పర్టికులర్గా ఆర్మీ వాళ్ళకి ఏముంది కావాలి అంటే అసలు ఈ మిలిటెంట్స్ ఒక స్థావరాలు ఎక్కడున్నాయి వాళ్ళు ఎక్కడున్నాయి వాళ్ళ కదలిక ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అవసరం అనమాట అప్పుడు ఆర్మీ వాళ్ళు ఇస్రో సహాయం కోరినప్పుడు కార్టోసాట్ టూ సిరీస్లో ఉన్న ఉపగ్రహాల సహాయమే తీసుకున్నారు ఇప్పటికే మనకి ఐదు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయండి కార్టోసాట్ సిరీస్లో ఉండే ఉపగ్రహాలు అందులో మరి ముఖ్యంగా కార్టోసాట్ టూ సి అనేది పోయిన సంవత్సరం మనం లాంచ్ చేసాము అది చాలా ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేసింది దాని ద్వారా ఈ యొక్క దుండగులు ఒక కదలికల్ని నిఖచ్చిక శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకోగలిగారు అది ఆర్మీకి ఇస్తే మన ప్రభుత్వం సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి అది విజయవంతం చేసింది ఈ మిషన్లో కార్టోసాట్ టూ డి అనే ఒక శాటిలైట్ మనం పంపిస్తున్నాం ఇది కార్టోసాట్ టూ సి కన్నా అద్భుతంగా పని పనితీరును చేసి దేశ సేవలో ఉండబోతోంది ఒక్కసారి ఈ కార్టోసాట్ టూ డి ఒక పనితీరును మనం ఒకవేళ పరిశీలించిన పరిశీలించినట్లయితేనండి ఈ ఈ శాటిలైట్స్ అన్ని కూడా ఈ కార్టోసాట్ టూ సిరీస్లో ఉండే శాటిలైట్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతుందంటే ప్రతి తొంభై నుంచి వంద నిమిషాలకు ఒకసారి భూమిని చుట్టేస్తుంది అనమాట అయితే అలా చేస్తున్న సమయంలోనే ఎప్పుడైతే ఇండియా మీద నుంచి వెళ్తుందో అప్పుడు అవి మనకి డాటా ఇమేజెస్ని తీసుకుంటుంది అయితే ఇలా చక్కెర కొట్టే సమయంలో అది భూమి నుంచి ఆరు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండి ఒక అరవై సెంటీమీటర్ల ఆబ్జెక్ట్ని గుర్తించగలుగుతుంది సో అట్లాంటి ఉన్నతమైన ఉపగ్రహాన్ని మనం ఈ మిషన్లో పంపబోతున్నాం ఇది దేశీయ రోజువారీ కార్యక్రమాలే కాకుండా పర్టికులర్గా డిఫెన్స్ వారికి మాత్రం చాలా హెల్ప్ అవుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రయోగం తర్వాత భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ మున్ ముందు మరి ఎలాంటి ప్రయోగాలకు స్వీకారం చుడుతుందని ఆశించవచ్చు ఈ యొక్క ప్రయోగం వల్ల వాణిజ్యపరంగా చూసినట్లయితే వంద శాటిలైట్ని అవలేలగా పంపించే సంస్థగా మన ఇస్రో మారే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే యాజ్ ఆన్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇప్పటిదాకా మనము ఎనభై ఎనిమిది ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయండి మనవి అట్లాంటిది ఈ మిషన్లో మనం నూట నాలుగు పంపిస్తూ ఉన్నాం అదే కాకుండా ఇప్పుడు మనకున్న ఉపగ్రహాలలో సగం మాత్రమే మనం అందుబాటులో సదు సగం మాత్రమే మనము మన దేశీయ అవసరాలు తీరుస్తున్నాయని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తా ఉన్నారు అయితే ఈ లాంచెస్ని ఇంకా పెంచి ఎక్కువ ఉపగ్రహాలు పంపవాల్సిన అవసరం మన దేశీయ అవసరాలకే ఉన్నది ఫస్ట్ సో ఆ ఒక అవసరాన్ని తీర్చుకోవడమే కాకుండా విదేశాలకు సంబంధించిన ఎన్నో ఉపగ్రహాలను కూడా మనం రానున్న రోజుల్లో పంపించే అవకాశం ఉంది ఇది మొత్తంగా రఘునందన్ కుమార్ చెబుతున్న అంశాలు భారత శాస్త్రవేత్తలు నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలను ఒకేసారి నింగిలోకి పంపడం కేవలం మన మానవాళి శ్రేయస్సు కోసమేనని ఆయన చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇలాంటి ప్రయోగాలు విజయవంతం సాధించడం ద్వారా మున్ ముందు మరిన్ని ప్రయోగాలు చేసేందుకు కూడా వారికి వీలు కలుగుతుందని ఆయన అంటున్నారు కెమెరామెన్ మల్లికార్జున్తో చంద్రశేఖర్ ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్